हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ये शिल्पी सैनी फ्रॉम सूरज स्कूल भिवाड़ी पीजीटी इंग्लिश दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ द लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन एन फ्रैंक बाय एन फ्रैंक चैप्टर फोर क्लियर वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ सैटरडे ट्वेंटी जून नाइनटीन फोर्टी ओपन दिस पैराग्राफ फ्रॉम दिस पैराग्राफ फ्रॉम दिस डेट Annie had started to write diary. Dearest Kitty, as I have told you that she has given, she had given the name Kitty to her diary. तो वो जब diary लिखना शुरू करती है तो अपनी diary को address करती है Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. जैसे कि आपको पता है कि एन जो है वो अपनी हर तरह की बात हर किसी से नहीं शेयर करना चाहती है उसे लगता है कि कोई उसको सुनेगा या नहीं सुनेगा तो उसका कोई खास कोई स्पेशल या कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो वो डायरी से अपनी फीलिंग शेयर करना शुरू कर देती है और वो कहती है कि हमारी जो पूरी क्लास है वो क्वेकिंग इन इट्स बूट्स यानी कि वो काँप रही थी वो घबरा रही थी क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मतलब शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस यानी कि घबराई हुई थी कम्प्लीट क्लास The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next from next form and who will be kept back. Half the class is making bets. अब ये कह रही है कि the reason, of course, is the forthcoming meeting. जो आने वाली जो meeting थी ये जो है उसके लिए जो है लोग परे बच्चे जो थे class में वो परेशान थे. जिसमें teacher ये decide करेंगे कि कौन आगे बढ़ेगा. और कौन जो है नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा ठीक है हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स और आधी क्लास तो जो है बेट्स मतलब शर्त लगा रही थी इस बात को लेके जी एन एंड आई लव आर सेल्फ जी एन जो है ये इसकी फ्रेंड है तो ये कहती है कि जी एन और मैं आपस में हंस रहे थे लव आर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड एस सी एन एंड जैक इज हुव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडेज सेविंग ऑन देयर बेट स्टेक्ड मीन्स पुट ऑन रिस्क अब ये कहती है कि जीएन और मैं हंस रहे थे क्योंकि हमारे पीछे जो दो बच्चे बैठे थे जिसका एक का नाम सीएन था और एक का नाम जेकलिस था और स्टेक्ड मैंने पुट ऑन रिस्क तो उन्होंने अपनी पूरी जो इंटायर हॉलीडे सेविंग थी वो जो है शर्त पे लगा दी थी पूरी ठीक है फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास नो आई एम गोइंग आई एम नॉट येस यू आर नो आई एम नॉट तो वो लोग इसी बात पर शर्त लगाते रहते थे कि जो है तुम जीतने तुम पास होने वाले हो तो वो कहता नहीं मैं नहीं पास होने वाला तो कहता है यहाँ तुम ही पास होने वाले हो तो फिर आगे से रिस्पॉन्स होता नहीं हम नहीं होने वाले तो इस तरीके के दोनों के कॉन्वर्सेशन चल रहे थे तो इसी बात पर इन इसको एन को और उसकी फ्रेंड को हंसी आती है इवन जी एस प्लीडिंग इवन जी एस प्लीडिंग ग्लेंसेज एंड माई एंग्री आउटब्रस माई एंग्री Outburst can't claim, can't claim them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. अब ये कह रहे हैं pleading मतलब request करना. तो अगर ये बात कर रहे हैं कि अगर G N जो है इस बात पर request भी करती है, ठीक है? कि जो है शांत हो जाओ, avoid करो इन चीजों को. If you ask me, अगर मेरे से पूछा जाए एन कहती है अगर मेरे से पूछा जाए देर आर सो मेनी डमीज मतलब कहती है कि मेरे क्लास में बहुत सारे ऐसे डमीज हैं ठीक है पूरी क्लास लगभग इसी से भरी हुई है ज़्यादा तो क्वार्टर ऑफ द क्लास यानी कि वन फोर्थ जो है वो डमीज से भरी हुई है डमीज मतलब जो इंटेलिजेंट नहीं है जो वीक स्टूडेंट्स हैं बट टीचर्स जो है वो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स है अर्थ पे वो कब क्या डिसीजन ले ले हम नहीं कह सकते हैं तो ये बात कौन कह रहा है एन कह रही है I am not so worried about my girlfriends and myself. अब ये कह रही है कि मैं अपने बारे में और मेरी फीमेल फ्रेंड्स गर्ल फ्रेंड्स मिस मीन्स यर फीमेल फ्रेंड्स मैं उनके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ वी विल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स अबाउट इज मैथ्स कह रही है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म किए मतलब हम लोगों ने अच्छा पढ़ाई की थी तो अच्छा एग्जाम दिए तो हमें चिंता नहीं है ठीक है केवल एक ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में थोड़ा डाउट है वो है मैथ्स एनी anyway, All we can do it is wait. हाँ चलो ठीक है हम जो भी कर सकते हैं सिर्फ वेट कर सकते हैं Until then we keep telling each other not to lo lose heart. I get along pretty well with all my teachers. 
अभी कह रही हैं कि जो है हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं और एक दूसरे को सांत्वना दे सकते हैं और मैं अपने मतलब कि टीचर से क्लोज भी हूँ ठीक है देर आर नाइन ऑफ दैम सेवन मैन एंड टू वीमेन नाइन टीचर्स हैं जो कि मैन है और जो टू है वो वीमेन है ठीक है मिस्टर केजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीच मैथ्स वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक दू मच सो मच ओल्ड फॉगी ओल्ड फॉजी मीन्स एन ओल्ड फैशन पर्सन जो मिस्टर केजिंग है वो एक ओल्ड फैशन पर्सन है और जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं और वो मेरे से पता नहीं क्यों नाराज है मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ तो शायद इस वजह से वो मेरे से हमेशा नाराज रहते हैं आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही एज साइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क वो हमेशा क्लास में मुझे टोका करते थे ऐसे मत करो वैसे मत करो और फिर उन्होंने क्लास में मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया एंड ए से ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स और वो क्या था एंड एक ए से सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब कि उसके ऊपर था कि चैटर बॉक्स पर लिखो ए से अ चैटर बॉक्स वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट एक चैटर बॉक्स की तुम इसके बारे में मतलब कि क्या लिख सकते हो आई डिसाइडेड आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोट बुक ठीक है अभी कह दे कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो हूँ जॉटेड डाउन मैंने लिखना मैं नोटबुक पर इस टाइटल को लिख दिया टक डिट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट मैंने इसको अपने बैग में रखा और मैं शांत हो गई ठीक है फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि चैटर बॉक्स जो है टाइटल मुझे होमवर्क मिल गया जिसमें मुझे काम करना था मैं बहुत इस चीज़ को लेके वरीड थी ठीक है कैसे होगा क्या होगा और जो है मैंने क्या किया इस टाइ इसको जो है टाइटल को अपने लिख करके बैग में रख दिया अपनी नोटबुक के अंदर क्लियर और मैं शांत हो गई एंड ट्राई टू कीप क्वाइट और शांत बैठ गई दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट द नोट अबाउट द ए सी कॉट माई आईज I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. अभी कह रहे हैं कि उस evening after मैंने जब अपना काम कर लिया homework वगैरह सब कर लिया तो मेरी नज़र उस note पर गई जो मैंने लिखा था फिर मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया जो topic मुझे मिला था ठीक है और अपनी जो pen थी उसको मैं chew करने लगी chew मैंने चबाने लगी tip को जो ऊपर का portion होता है fountain pen का एनी वन कुड रेम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्वेंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ अर्ट ऑफ टॉकिंग अभी कह रहे हैं कि एनी वन कुड रेम्बल ऑन कोई भी जो है किसी भी मतलब रेम्बल ऑन मीन टॉक आर राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग यानी कि बात करना बिना किसी उद्देश्य के लंबे समय तक यूँ ही बोलते रहना एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स बट द ट्रिक वॉज टू अभी कह रही है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर यूं ही बोलते रहना उसको लिखना और उन लिखने के तेज समय बीच बीच में काफ़ी स्पेस छोड़ देना ये कि यही जो है ना बट द ट्रिक वॉज टू कम अप लेकिन जो ट्रिक क्या है लेकिन जो जो है ट्रिक ये है कि हम अपने जो हमें टास्क मिला है हम उसको एक कन्वेंसिंग आर्ग्यूमेंट की तरह प्रेजेंट करें कन्वेंसिंग आर्ग्यूमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इट कि लोग जो उस पर विश्वास करें तो एक तरीके से हमें कन्विंस करते हुए अब मेरे को मेरी आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करना था टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग ताकि मैं जो है जो नेसेसिटी है यानी कि जो बात करने की जो आवश्यकता है मैं उस चीज़ को प्रूव कर सकूं हियर मीन्स एंड शोज हर इंटेलिजेंस कि वो अपने इंटेलिजेंस को शो कर रही है कि किस तरीके से उसके ऊपर जो असाइनमेंट मिला है वो उस, उसके माध्यम से उसके थ्रू शी कैन प्रूव हर शी इज़ ट्राइंग दिस नाउ इन दिस पैराग्राफ I th- I thought and thought and suddenly I had an idea. I wrote the three pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. और मैंने जो है बहुत सोचा और फिर मैंने लिखा मतलब यहाँ पर भी देखिए एनी फ्रेंक जो है अपने इंटेलिजेंस को शो करते हुए कहती है कि मैंने सोचा और उसके ऊपर मैंने लिखा और जो है उस टॉपिक के ऊपर चैटर बॉक्स टॉपिक के ऊपर थ्री पेजेज लिखे और जो मिस्टर किसिंग थे वो मेरे इस असाइनमेंट से सेटिस्फाई थे संतुष्ट हुए I argued that talking is a student's trade, and uh, uh, <coughs> that I would do my best to keep it under control. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. And that there is not much you can do about inherited traits. अब ये किस तरीके से अपने आप को जो है justify कर रही है and कहती है I argued that ये कह रही है कि मैंने इस बात के ऊपर आर्ग्यू की और ये कहा कि जो बात करना है वो स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स की क्वालिटी है ट्रेट हेयर क्वालिटी है जो कि ये है कि वो अपने मतलब दैट आई वुड डू माय बेस्ट 
टू कीप इट अंडर कंट्रोल और अपने आपको जस्टिफाई करते हुए कहती है कि मैं अपना बेस्ट दिखाऊंगी कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाऊँ बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ क्योंकि ये आदत उसको उसकी मदर से मिली है सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड मतलब ये जो है इस आदत को अपनी मदर से इनहेरिट करिए इनहेरिट मैंने अपनी मदर से मिली है क्वालिटीज फिजिकल और मेंटल दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स हम अपने माता पिता से जो भी क्वालिटी हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं इनहेरिट करना तो ये अपनी मदर से इनहेरिट करी क्योंकि उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा बात करती है तो इस तरीके से कह रही है कि मैं इस चीज़ को क्योर क्योर मैंने इसको मैं मतलब कि इसको मैं क्योर नहीं कर सकती मैं इसको इसको हटा नहीं सकती हूँ इसको क्योर नहीं कर सकती हूँ इसका उपचार नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये इसे अपनी मदर से हासिल की बिकॉज शी हैज इनहेरिटेड शी हैड इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर शी कांट शी कुडेंट कंट्रोल इट शी कुडेंट क्योर इट ओके इन दैट वे शी हैड जस्ट यर जस्टिफाई हर सेल्फ मिस अकेजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स बट वैन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड एसन मिस अकेजिंग जो थी वो मेरे इस जो है जो भी आर्ग्यू मतलब मैंने असाइनमेंट सबमिट किया मेरे इस आर्ग्यूमेंट पर वो बहुत हंसे लेकिन जब मैंने अपनी बात करना जारी रखा नेक्स्ट लेसन तब में भी तब उन्होंने मुझे एक और ऐसे जो है असाइन कर दिया एक ऐसे और दे दिया दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन एनकरेजेबल चैटर बॉक्स ओके जो टॉपिक क्या था एनकरेजेबल चैटर बॉक्स इनकरेजेबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड यूजली अ बैड क्वालिटी तो उन्होंने जो है ये कहा कि एक ऐसा चैट मतलब इनकरेजेबल चैटर बॉक्स ऐसी जो चीज़ अच्छी नहीं है और ये बैड क्वालिटी और इसको करेक्ट नहीं कर सकते इस टॉपिक के ऊपर लिखने के लिए दे दिया आई हैड एंड आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन्स होल लेसन्स हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही वुड फाइनली हैड एनफ अब ये कह रही है कि मैंने इस चीज़ को जो है हैंडेड कर दिया दे दिया और मिस्टर किजिंग जो थे उनको कोई कंप्लेन का आइडिया नहीं था हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू मोर टू होल लेसन्स कि दो लेसन्स तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा चुपचाप से लेसन पढ़ाया हालांकि जो थर्ड लेसन था जब हम फाइनली इसको फिनिश कर रहे थे ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ और वो जो है मतलब काफ़ी हद तक वो कह रहा है कि वो अब फेडअप हो चुका था और वो अब उसको फिर से बोलता है ठीक है एंड फ्रेंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास राइट एंड एसे इन टाइटल्ड क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स अब ये जो है इसको एक और टाइटल दे दिया ठीक है क्या दिया होमवर्क दिया असाइनमेंट टाइटल जो टाइटल था वो क्या था क्वेक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स अब क्या है द क्लास रोड पूरी क्लास रोड मतलब हंसती है इसके ऊपर आई हैड टू लाफ टू दो आई हैड ऑलरेडी आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजूनिटी इंजूनिटी ओरिजिनली ओरिजिनैलिटी एंड इन्वेंटिवनेस ये कह रहे हैं कि पूरी क्लास हंसी और मुझे भी हंसी आई लेकिन बात ये थी कि मैंने अपनी सारी ओरिजिनैलिटी जो है टॉपिक किस पे चैटर बॉक्स लिखने पर निकाल दी थी मेरा अपना सारा टैलेंट सारा इंटेलिजेंस मैंने चैटर बॉक्स टॉपिक जो पहले मुझे मिले थे इनकरेजेबल चैटर बॉक्स और चैटर बॉक्स पे लिखने पे निकाल दिया था तो अब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग समथिंग एल्स समाइम ओरिजिनल माई फ्रेंड सन हु इज गुड एट पोइट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट द एस ए फ्रॉम बिगिनिंग टू इंड इन वर्ड्स एंड आई जम्प फॉर जॉय अभी कह रहे हैं कि इस बार अब ऐसा समय था कि कुछ ओरिजिनल करके दिखाने का कुछ बढ़िया करके दिखाने का तो जो मेरी फ्रेंड थी सन जो कि एक अच्छी मतलब पोइट्री वगैरह में अच्छी थी वो तो उसने मुझे हेल्प की कि ऑफर किया कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी तो उसने जो है ना शुरू से लेके लास्ट तक वर्स वर्स मैंने पोइट्रिक फॉर्म में लिखना लिखवाना शुरू किया बिगनिंग टू एंड एन वर्स एंड आई जम्प फॉर जॉय मैं बहुत खुश हो गई कि मेरा काम बहुत ही अच्छे से अच्छे तरीके से हुआ Mr. Kizing was trying to play a joke on me with this in ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. Mr. Kizing बार बार मुझे इस तरीके का अजीब टॉपिक देख करके मेरे ऊपर जोक बनाना चाहते थे मेरा मजाक बनाना चाहते थे क्लास में लेकिन ridiculous मतलब funny. लेकिन मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से perform करके उन्हीं के ऊपर जोक बना दिया I finished my poem and it was beautiful. मैंने पोएम फिनिश कर ली एन ने अपनी पोएम लिख ली बहुत ही सुंदर तरीके से अपने फ्रेंड की मदद से और पोएम बहुत खूबसूरत थी इट वॉज अबाउट मदर डक एंड अ फादर स्वैन ओके विथ थ्री बेबी डकलिंग हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच ये किसके ऊपर थी पोएम एक मदर डक की और उसके मतलब कि फादर की और उनके थ्री बेबीज डकलिंग थे ठीक है 
और उनके फादर जो है उनकी थ्री बेबी डकलिंग्स को मार देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे यानी कि बोलते थे क्वैक जो है ना बोलना साउंड होता है इनका ठीक है तो वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे इसलिए लकली मिस्टर किजिंग टुक द जोक द राइट वे और मिस्टर किजिंग जो थे उन्होंने जोक को सही तरीके से लिया ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अभी कहते हैं पोएम पढ़ते हैं क्लास में और अपने कमेंट्स भी ऐड करते हैं पॉजिटिव लिया था उन्होंने पोएम को और बाकी की क्लासेस में भी पढ़ते हैं ठीक है और उसके बाद ये सॉरी एन को बोलने की परमिशन दे देते हैं ठीक है ये बात करती है मतलब कि और जो है हैव नो और उसके बाद उसको कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलता है ऑन द कंट्रेरी मिस्टर किजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज और फिर इसके मतलब और इसके मतलब कंट्रेरी मतलब अपोजिट इसके अपोजिट क्या हुआ मिस्टर किजिंग जो है वो जोक्स करने लगे उन दिनों वो मजाक करने लगे जोक्स करने लगे तो इस तरीके से जो है एनी अपने इंटेलिजेंस से मिस्टर किजिंग के नेचर को भी चेंज करती है और अपने आप को सही जस्टिफाई भी करती है क्लियर क्लास दिस इज योर फोर्थ लेसन टूडे फिनिश इट इज लास्ट लेक्चर ऑफ दिस लेसन एज यू नो दैट यू हैव टू राइट द समरी कंप्लीट समरी नाउ एंड यू विल बी गिवन सम एन सी आर टी क्वेश्चन यू विल हैव टू डू इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन इन दिस लेसन देन कॉन्टैक्ट टू मी ओके क्लास ओके थैंक यू